ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி மசாலா எப்படி செய்யணும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன ஐட்டம் தேவைன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி வந்து நான் ஒரு முக்கால் கிலோ எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்களே வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாட்டி கொடுத்துட்டாங்க இதை வந்து நம்ம இதுக்கு ரெண்டு தக்காளி இது மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது கூட நான் ரெண்டு வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கடாய் நல்லா காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் அந்த க நம்ம வந்து ஹோம்மேட் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த நாட்டுக்கோழி மசாலாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு நாலஞ்சு வர மிளகாய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசி கொஞ்சம் முழு தனியாக சீரகம் மிளகு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங் இது இது எங்கள் அம்மா இது மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது நல்லா செவக்க வடுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் நாட்டுக்கோழி குழம்பு வந்து மண் சட்டி தான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிறேன் சட்டி நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு சட்டி காஞ்சக்கப்புறம் நான் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நல்லெண்ணெய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக இதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை அந்த கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரியட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் இதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் போட்டிருக்கேன் இதை போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இதையும் போட்டு நம்ம ஒரு வதக்கு வதக்கிடலாம் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா ஒரு வதக்கிடுங்க நல்லா இது எண்ணெய் பிரிய இருக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம நல்லா சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழிக்கு இந்த மசாலா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம மசாலாலாம் வீட்லேயே அரைச்சி பண்ணுறதால இன்னும் செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டுக்கோழி வந்து கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தி தான் பட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கிண்டி விட்டுக்கலாம் இந்த நாட்டுக்கோழியோட இந்த வெங்காயம் தக்காளி கலவையை நல்லா ஒரு நல்லா கிளறிடுங்க எல்லா இடத்துலையும் மசாலா பரவுற மாதிரி இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு குழம்பு மிளகாய் தூளும் இதோட நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் பரவுற மாதிரி கிளறி விட்டுடலாம் இப்போது நல்லா கிளறியாச்சு இது கூட நம்ம இந்த மசாலாக்கு இஞ்ச மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எந்த உப்பு யூஸ் பண்ணிங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க இதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி அவங்க மஞ்சள் தூள் போட்டு வாட்டியிருக்காங்க கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நம்ம இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த கிரேவி எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு செமி கிரேவியை தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்ச ஹோம்மேட் மசாலாவை நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் வேறு எந்த மசாலாவும் போட வேண்டாம் இதுவே நல்லா வாசத்தோடு செமையாக இருக்கும் இதை போட்டுட்டு நம்ம ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுடலாம் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் அரிசி போட்டுக்கிறதால கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் நமக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கிளறியாச்சு திருப்பியும் ஒரு பிளேட் போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம நாட்டுக்கோழி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா தளத்தலன்னு கொதிச்சிட்ருக்கு கலரும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது இது போ நம்ம இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் இறக்கும் போது கொத்தமல்லி போட்டால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் போட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்